இலந்தங்குடி முகமது நூஹு இலந்தங்குடியிலிருந்து கேட்கிறார் விஞ்ஞான அடிப்படையில் ஒரு வருட முன்னாடி ஒரு வந்த மாதிரி தெரியுது ஒரு வருடத்திற்கு முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாட்கள் வருகிறது ஆனால் நம்ம இஸ்லாமிய அடிப்படையில் மாதத்திற்கு இருபத்தி ஒன்பது அல்லது முப்பது என்ற கணக்கில் பனிரெண்டு மாதத்திற்கு முன்னூத்தி அறுபது அல்லது முன்னூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு நாட்கள் மட்டுமே வருகிறது இந்த கணக்கில் பார்த்தால் எது உண்மையாகும் இதற்கு விஞ்ஞான மற்றும் மார்க் அடிப்படையில் பதில் அளிக்கவும் கேட்கிறார் என்ன கேட்கிறாருனா இப்ப நம்ம ரெண்டு விதமான ஆண்டுகளை நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஒண்ணு இஸ்லாமிய ஆண்டுங்கிற பேர்ல ஒரு ஆண்டை வச்சிருக்கணும் இன்னொன்னு வந்து உலகத்துல கீப்பிங்கிறோம்ல கீப்பிக்கும் அந்த ஒரு ஆண்டையும் வைத்திருக்கிறோம் அந்த ஆண்டு வச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை நாள் வருது இங்கிலீஷ் வருஷம் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு சொச்சம் சொச்சத்தை விட்டுருங்க முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் வருது முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் ஏன் வருதுன்னு கேட்டா சில மாசத்துக்கு முப்பத்தி ஒரு நாள் எல்லாம் போட்டுறாங்க அப்படிங்கும் போது பன்னெண்டு மூணு முப்பத்தி ஆறு முன்னூத்தி அறுபது வர்றதுக்கு பதிலா சில மாதங்களுக்கு முப்பத்தி ஒரு நாள் போடுற காரணத்தினாலையும் பிப்ரவரிக்கு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது அது குறைக்கிற காரணத்தினாலையும் அது ஆவரேஜ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் வருது அது ஒரு வருஷங்கிறோம் அதே நேரத்தில் நம்ம ஹிஜ்ரி கணக்குன்னு வச்சுட்டு இருக்கிறோம்ல இந்த கணக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா மாசத்துக்கு வந்து இருபத்தி ஒன்பது வருது அல்லது முப்பது வருது முப்பத்தி ஒன்று வராது முப்பதே எல்லா மாசத்துக்கும் வந்துச்சுன்னு சொன்னா முன்னூத்தி அறுபது நாள் தான் வரும் அல்லது எல்லாமே வந்து இருபத்தி ஒன்பதே வந்துச்சுன்னு சொன்னா அப்ப முன்னூத்தி ஐம்பது நாள் தான் வரும் முன்னூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு நாள் வரும் இல்லையா முன்னூத்தி ஐம்பது நாள் வரும் அப்ப பதினஞ்சு நாள் வித்தியாசம் வருது அப்ப எதை ஏத்துக்கிறது எது சரியானது அப்படிங்கறதுதான் கேள்வி அதாவது நீங்க இஸ்லாமிய அடிப்படையில் நீங்க மாறு வருஷம் சொன்னீங்கன்னா இந்த முகர்ரம் சபரு இப்படி ஒரு பன்னெண்டு மாசத்தை வச்சு ஒரு வருஷம் என்று சொன்னீர்களே ஆனால் முன்னூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு நாள் வருது அதே நேரத்தில் ஜனவரி பிப்ரவரி வருஷம் சொன்னீர்களே ஆனால் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் வருது முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளுங்கிறது வருஷமா முன்னூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு நாளுங்கிற வருஷமா அது ரெண்டுக்கு முரண்பட்டு வருது நம்ம எதை எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு கேட்கறாங்க முதல் விஷயத்தை விளங்கிக்கிறோம் ரெண்டும் வெவ்வேறு விஷயத்தை சொல்லுது நல்லா விளங்கிக்கிறோம் ஒரே விஷயத்தையே ரெண்டு விதமா சொன்னாதான் அதுல உங்களுக்கு குழப்பம் வரும் ரெண்டும் ரெண்டு விஷயத்தை சொல்லுகிறோம் எப்படி சொல்லுகிறது இவங்க சொல்ற முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள்ங்கிறது இருக்குல்ல இவன் எதை அடிப்படையா வச்சு சொல்றான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பூமி சூரியனை சுத்தி வரக்கூடிய காலம் அது ஒரு வருடம் அது அது ஒரு வகையான ஒரு வருடம் என்ன வகையான பூமி இருக்குல்ல பூமி இந்த இடத்துல இருக்குதா சுத்தி போட்டு இதே இடத்துக்கு வருதுன்னு வைங்க அவ ஒரு சுத்தி சுத்தி முடிக்க பூமி வந்து சூரியனை வந்து சுத்தி முடிப்பதற்கு எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய காலம் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு அதை என்ன செய்யறானா பன்னெண்டால வகுத்து சில நாட்டுல ஒரு நாளை கூட்டி ஒரு நாளை குறைச்சி கரெக்ட் பண்ணி முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு ரூபா நிப்பாட்டிடலாம் அப்ப அந்த இங்கிலீஷ்ல வருஷம் என்றால் அர்த்தம் என்ன சூரியனை பூமி சுற்றி வரக்கூடிய காலம் அந்த அர்த்தத்தில் வரக்கூடிய வருஷத்துக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் நம்ம இந்த இஸ்லாமிய வருஷம் சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கோம்ல இதுக்கு என்ன அர்த்தம் பூமி சூரியனை சுத்துற பத்தி நம்ம எடுக்கவே இல்லை சந்திரன் பனிரெண்டு பேரும் சுத்துவதற்கு என்ன அதான் கணக்கு சந்திரனுக்கு பூமிக்கு உள்ள உறவு தான் இது சூரியன் டாபிக் வரவே இல்லை நம்ம இந்த ஹிஜ்ரி ஆண்டுன்னு சொல்றோம் ஹிஜ்ரி ஆண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய என்ன அர்த்தம் சந்திரன் பூமியை சுத்துது ஒரு சுத்துக்கு ஒரு மாசம் இன்னொரு சுத்துக்கு ஒரு மாசம் அப்ப சந்திரன் பூமியை சுத்தி வரக்கூடிய ஒரு காலம் இருக்க இல்லையா அந்த காலத்தை ஒரு பனிரெண்டாக வைத்து அதை வருஷம் சொல்றோம் அப்படி வரும்போது அது முன்னூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு தான் வருது ரெண்டும் உண்மைதான் சூரியனை பூமி சுத்தி வர்ற காலம் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சுங்கிறது உண்மைதான் சந்திரன் பூமியை சுத்தி வரக்கூடிய மாதங்கள் பனிரெண்டு மாதங்கள் இருக்குல்ல அது ஒரு வேற ஒரு கணக்குல அது உண்மைதான் ரெண்டுல எதுவும் போய் கிடையாது அப்ப ஆங்கில வருஷம் போய் இருந்தா அப்ப நான் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டா அடிப்படையான சில விஷயங்கள் நீ புரிஞ்சுக்கிறேன் இப்ப நம்ம ஹிஜ்ரி ஆண்டு வச்சிருக்கோம்ல இந்த ஹிஜ்ரி ஆண்டுங்கிறது ரசூல்ல சொன்னதா அது இஸ்லாத்துக்கு அதுல ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா இஸ்லாத்துல சம்பந்தம் கிடையாது ஹிஜ்ரி ஆண்டுங்கிறது ரசூல் சுல்லாத்தினுடைய காலத்துக்கு பிறகு அபுபர் கால அபுபக்கர் காலம் எல்லாம் போன பிறகு உமர்களிலான ஆட்சியில வரும் பொழுது நமக்குன்னு ஒரு வரலாறு வேணும் நமக்குன்னு ஒரு தனி காலண்டர் வேணும் அப்படி நம்ம என்ன செய்யலாம்னு ஒரு மசோரா பண்ணி ஹிஜரத்துல இருந்து வச்சுக்கிடுவோம் ரசூல்ல ஹிஜரத்து பண்ணத ஒரு முதல் வருஷம் வச்சுக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இஸ்லாமிய ஆண்டு அவர் உண்டாக்கினார் ரசூல்ல காலத்துக்கு பிறகு உண்டாக்குன ஒரு விஷயம் இஸ்லாம் ஆகுமா
அந்த ஆரம்பம் வந்து ரசூல்லா காலத்தில் என்னவா இருந்துச்சு ரசூல் சொல்லா செல்லம் காலத்தில் வந்து யானை படை யானை சம்பவம் இருக்குல்ல சூரத்துல் ஃபீல் யானை படை வந்து காபுத்துல தாக்க வந்தாங்க அல்ல அந்த யானை படை அழிச்சாங்க இல்லையா இந்த சம்பவம் மக்காவில் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சதா இருந்துச்சு அதுதான் என்ன செய்வாங்க அந்த மக்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா எதை பேசினாலும் யானை ஆண்டு யானை ஆண்டு ஒன்னுல இவர் பிறந்தாரு யானை ஆண்டு மூணுல இவர் பிறந்தாரு யானை ஆண்டு எட்டுல அவர் செத்தாரு இப்படின்னு சொல்லி அன்றைய அரபுகள் வந்து யானை ஆண்டை தான் பயன்படுத்திட்டு வந்தாங்க இப்ப ரசூர் சொல்லாலே செல்லம் அவர்கள் கூட யானை ஆண்டில் தான் பிறந்தார்கள் அப்படின்னு ஹாக்கி மூலம் ஒரு அதி நிறைய அதிகம் இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஒரு ஹாக்கி மூலம் அதிகம் இருக்கு புலித நபி செல்லா அலை செல்லம் ஆமல் பீலி ரசூர் செல்லா அலை செல்லம் எப்ப பிறந்தாங்கன்னு கேட்டா யானை ஆண்டில் பிறந்தார்கள் யானைய படையை கொண்டு வந்தாங்க இல்ல அந்த வருஷம் தான் ரசூர்லா பிறக்கிறாங்க அப்ப ரசூர் செல்லா அலை செல்லம் காலத்தில் எந்த ஆண்டை பயன்படுத்திருப்பாங்க ஹிஜ்ரத்துன்னு இவர் உண்டாக்குறது இவர் உமர் இல்லாத காலத்துல என்றா அபுபக்கர் அவர்களும் உமர் அவர்கள் ரசூல்லாவுடைய காலத்திலையும் ஆண்டு என்று எதை பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க யானை ஆண்டு அந்த காபத்துள்ளாவே எல்லாம் காப்பாத்தினா இல்லையா அதை முதல் வருஷமாக எடுத்துக்கொண்டு யானை ஆண்டுக்கு முன் யானை ஆண்டுக்கு பின் அப்படிங்கறத அந்த காலத்தில் இருந்த வருஷமா இருந்தது அப்ப ரசூல்லா காலத்துல இல்லாம பிறகு என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா இந்த நம்ம ஹிஜ்ரின்னு ஒண்ணு உண்டாக்குவோம் ஹிஜ்ரத்துல இருந்து ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ரசூல்லா ஹிஜ்ரத்துல இருந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு ஹிஜரத்துல இருந்து அஞ்சு வருஷம் ஹிஜரத்து பத்து வருஷம் அதை ஒரு ஒரு வழிமுறையா உண்டாக்குனாங்க அதை நம்ம ஏத்துக்கொண்டால் ஏத்துக்கொள்ளலாம் அதை பயன்படுத்தலாம் குற்றவாளி என்ன குற்றவாளி கிடையாது ஏன் மார்க்க ரசூல்லா காலத்தோட முழுமையாயிடுச்சு ரசூல்லா காலத்துக்கு பிறகு ஹிஜிரி ஆண்டு அவர் உண்டாக்குனாரையானால் அதுக்கு தீன்ல சம்பந்தம் கிடையாது நிர்வாகத்துக்கு செஞ்சது அது ரசூல்லா பிறந்ததுல கூட எடுத்துக்கலாம் அதை விட ரசூல்லா நபியானதை எடுத்தா என்ன சிறப்பா இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் அவர் ஹிஜரத் எடுத்திருக்காரு ஹிஜரத்தை விட ரசூலோட நாற்பதாவது வயசுல இருந்து ஆரம்பித்திருப்பாரு ஆனால் அது சிறந்ததா இருக்கும் நான் நினைப்பேன் அது எனக்கு உரிமை இருக்க தானே செய்து அதனால இது வருஷத்தை ஆரம்பித்தது என்பது உமர் அவர்களுடைய ஒரு ஆலோசனை அடிப்படையில் எடுத்த ஒரு முடிவு தானே தவிர அது நிர்வாக முடிவு தானே தவிர அதுதான் பயன்படுத்தணும் ஹிஜிரில தான் எல்லாம் பேசிக் கொள்ளணும் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கான ஒண்ணு கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா சில பேர் என்ன செய்யறாங்கன்னா சந்திரனும் அல்லா படைச்ச மாதிரியும் சூரியனை யாரும் படைச்ச மாதிரி நினைக்கிறேன் ரெண்டு அல்லா படைச்சது தானே சூரியனை அல்லா படைச்சிருக்கிறான் சந்திரனை அல்லா படைச்சிருக்கிறான் சூரியனை மையமாக வைத்து சில விஷயங்களை நீங்க நடத்தி கொண்டீர்களே ஆனால் அதுவும் அல்லாவுடையது தான் சந்திரனை மையமாக வைத்து நீங்கள் பண்ணி கொண்டீர்களே ஆனால் அதுவும் அல்லாவுடையது தானே ஐம்பத்தஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் அஞ்சாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லுகிறான் சூரியனும் சந்திரனும் காலம் காட்டி நான் முடிஞ்சு வச்சுக்கிற நீ சூரியனை மையமாக வச்சு சொன்னாலும் ஓகே சொல்லிட்டு போ சந்திரனை மையமா வச்சு சொன்னாலும் சொல்லிட்டு போ முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாலு வருஷத்துக்கு அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்றான் அதெல்லாம் கிடையாது எங்களுக்கு உள்ளது இல்ல வேற யார் வேற யார் படைச்சாங்களா சூரியன் அப்ப அந்த சூரியன் அழகுன படைச்சான் இந்த பூமி சூரியனை சுத்தி வருவதற்கு இவ்வளவு நாள் என்று ஏற்பாடு செஞ்சவன் யார் அல்லாதானே அதை ஒரு வருடம் என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்களே ஆனால் அதுல என்ன இஸ்லாமிய முரண் இருக்கிறது ஒரு முரண் கிடையாது அல்லாத அப்படி படைத்திருக்கிறான் அப்ப என்னன்னு கேட்டா எதுக்கும் எதுக்கும் கம்பேர் பண்றோம் அப்படிங்கிற பொருத்தம் இது மாறுபடுது அதாவது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள உறவை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பூமிக்கும் சந்திரனுக்கும் உள்ள சுழற்சி உறவை வைத்து பார்த்தீர்களே ஆனால் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு அப்ப சந்திரன் பனிரெண்டு தடவை பூமியை சுற்றி முடிப்பதற்கு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு நாலு பூமி ஒரு தடவை சூரியனை சுற்றி முடிப்பதற்கு முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாலு ரெண்டு வெவ்வேறு விஷயம் இரண்டில் எதை வேண்டாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து சம்பளம் கொடுக்குறீங்க அரசு வேலை பார்க்குறீங்க ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி சம்பளம் இதற்கான அரசாங்கத்தில் உள்ள உலகம்லாம் ஏற்றுக்கொண்ட விஷயமா இருக்கு அதில் வந்து இந்த கிபி கிறிஸ்து வரை எடுத்துக்கொண்டது வேண்டுமானால் இவங்களுடைய வேலையாக இருக்கலாமே தவிர கிபி கிமுங்கிற அந்த சொல்லு அது ஒரு வருஷம் இதுதான் என்பதற்கு உள்ளது எல்லாம் ஏற்பாடு செஞ்சது ஒரு வருஷம் முந்நூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் ஏற்பாடு செஞ்சதுக்கு இவன் செஞ்சது கிடையாது அல்லாவுடைய ஏற்பாட்டில் இருக்கு அல்லாவுடைய ஏற்பாட்டில் இருக்கு அதனால சூரிய ஆண்டை நீங்கள் சொன்னாலும் அதுலையும் மார்க்கத்தில் எந்த பிள்ளையும் கிடையாது ஜனவரியில சம்பளம் ஜனவரி கிடையாது முகரத்துல சம்பளம் சொல்ல முடியாது ஏன்னு கேட்டா எல்லாரும் யூனிஃபார்மா ஒரு நாள்ல சம்பளம் கொடுத்தா தான் அந்த வேலைகளை கரெக்டா நம்ம செய்ய முடியும் கணக்கு காட்டுறதுக்கு ஒரு நாளை வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு அடிப்படையில உலக நிர்வாகத்துக்காக அதை வைத்துக் கொள்ளலாம் ஒன்னே ஒண்ணு இருக்கு என்னன்னு கேட்டா இஸ்லாம
அந்த அடிப்படையாக கொண்ட மாசத்தை தான் சொல்லி இருக்கிறார்கள் ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் காலத்துல வந்து மாசம் இருபத்தி ஒன்பதும் இருக்கும் முப்பது இருக்கும் என்று சொன்னாங்கல்ல அந்த இன்னும் சொல்ல போனா இந்த மாசமா பிரிச்சதே தப்பு வருஷமா தான் வச்சிருக்கணும் சூரியனுக்கு பூமிக்கு உள்ளத வந்து இஸ்லாமியர்கள் இப்ப சொல்லக்கூடிய மாதம் இருக்குல்ல அந்த மாதத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது பன்னெண்டு சுழற்சி இருக்கிறது அதாவது ஒரு சுத்து ஒரு மாசம் இன்னொரு சுத்து இன்னொரு மாசம் இன்னொரு சுத்து இன்னொரு மாசம் இருக்குது சூரியனுக்கு பூமிக்கு உள்ளது வந்து முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஒண்ணு தான் ஒரு ரவுண்டுக்கு உள்ள முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு இவன் அதை பன்னெண்டு துண்டை வெட்டிக்கிட்டான் அதுல பன்னெண்டு துண்டு ஜனவரிக்கு உள்ள பங்கெல்லாம் அதுல இல்ல இவன் என்ன செஞ்சான் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாள் வருது அது ஒரு வருஷம் ஆக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறான் பன்னெண்டால வகுக்கும் போது முன்னூத்தி அறுபது தான் வருது அப்ப ஒரு நாள் அதுல கூட்டு ஒரு நாள் இதுல குறை எல்லாரும் டேலி பண்ணி முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு போடுன்ட்டான் அதனால சூரியன் சந்திர பூமி வந்து சூரியனை சுத்துவதற்குரிய காலம் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுங்கிறது ஒரு ஒரு பேர் தான் ஒரு வருஷம் அது சொல்லிக்கலாம் மாசம் பிரிப்பதற்கு வந்து ஆங்கிலத்துல ஒண்ணுமே இல்ல இந்த அரபி மாசம் சொல்றாங்க இல்லையா அதுல விஷயம் இருக்குது ஏன் சந்திரன் பூமியை சுத்தி முடித்து விட்டது ஒரு மாசம் இன்னொரு மாசம் சுத்தி முடித்து விட்டது இன்னொரு மாசம் அது சொல்ல முடியுது சூரியன் வந்து பூமியை மாச மாசம் சுத்துதா ஒரு மாசத்துக்கு ஏதாவது கணக்கு ஏதாவது இருக்குதா இல்ல சூரியனுடைய கணக்கு என்ன சூரியன் ஒரு சுத்தி சுத்தி முடிக்கிறது ஒரு வருஷம் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு அவ்வளவுதான் இருக்குது நிர்வாக வசதிக்கு அவங்க இவங்க எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க ஜனவரி பிறகு பிரிச்சுக்கிட்டாங்க இந்த சுற்றுச்சல் அலைச்சல் அவர்கள் பிரிச்ச அந்த மாசம் தான் மாச விசிலாத்துல உண்டு அதாவது முகர்ரம் சபரு அதெல்லாம் ரசூலா காலத்துல இருந்தது ரமலான நோன்பு வைக்கிறோம்னா ரமலான நோன்பு வைக்கிறதுங்கிறது எந்த மாசம் எடுத்துக்கிறது ரமலான தான் எடுத்துக்கிறது முப்பத்தி ஒரு நாளைக்கு நீ நோன்பு வைப்பீங்களா அப்படி வைக்க முடியாது நாலு மாசம் பத்து நாள் இதுதான் சொன்னா என்ன என்னைக்கு அந்த கணவன் இறந்து போறான் அன்னையில இருந்து அரபி மாசம் இருக்குல்ல அந்த இஸ்லாமிய மாதங்கள் அந்த மாதங்கள்ல ஒரு நாலு மாசமும் ஒரு பத்து நாளும் அது என்னவா இருக்கலாம் நூத்தி இருபது நாளுக்கு பதிலாக நூத்தி பதினஞ்சு நாளாவும் இருக்கலாம் நாலு மாசத்துக்கு ஒரு பத்து நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு நாளா கூட இருக்கலாம் நாலு மாசத்துல முப்பது நாள் வந்து சொன்னா நூத்தி இருபது பிளஸ் பத்து நூத்தி முப்பது நாள் வரும் அதே நேரத்துல இருபத்தி ஒன்பதா நாலு மாசம் வாங்கிடுவீங்க நாலு நாள் குறைஞ்சு போயிடும் நாலு மாசத்துக்கு நூத்தி பதினாறு நாள் வரும் இன்னொரு பத்து நாள் நூத்தி இருபத்தாறு நாள் வரும் இதெல்லாம் வந்து இந்த பிறை கணக்கு படி எடுத்துக்கிட்டு போங்க அதாவது மார்க்கம் இபாதத்து வணக்க வழிபாடுல மாதம் சொல்வதாக இருந்தால் அதை ரசூல்லா கடைபிடித்த அந்த மாதத்தை தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கொடுக்க சம்பளம் கொடுக்க கொள்றது அதுக்கெல்லாம் வந்து வார வாரம் கூட சம்பளம் கொடுப்பீங்க மாச மாசம் கூட கொடுப்பீங்க மூணு மாசம் கூட கூட கொடுப்பீங்க சில இடத்துல வருஷ சம்பளம் கூட கொடுப்பான் அதெல்லாம் வந்து நிர்வாகத்துக்காக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் எதை வேண்டாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சூரியனையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சந்திரனை எடுத்துக்கொள்ளலாம் எதுவுமே குற்றம் கிடையாது ரெண்டுமே மார்க்கத்துல உள்ளது தான் ஆனா ஹிஜிரி ஆண்டு ஹிஜிரி ஒன்று ஹிஜிரி ரெண்டுங்கிறது இருக்கான்னு கேட்டா அது ரசுல்லா காலத்துக்கு பிந்தி உண்டானது முகர்ரம் சபருன்னு பேர் வைக்கிறோம்ல அது இருக்குதான்னு கேட்டா அது இருக்குது முகர்ரம் சபரு ரபியுல்ல ரபியுல்லா ரசுல்லா காலத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கேட்டா சந்திரன் பூமியை ஒரு சுத்து சுத்தி வருவதற்குரிய காலம் பிறை தென்பட்டுச்சுன்னா ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சிருச்சு அடுத்த பிறை தென்பட்டால் இன்னொரு ரவுண்ட் அடிச்சிருச்சு அடுத்த பிறை எது ரவுண்ட் அடிச்சிருச்சு சந்திரன் பூமியை ரவுண்ட் அடிச்சு விட்டது அப்ப சந்திரன் பூமியை சுற்றுவதற்குரிய காலம் இஸ்லாமிய மாதம் ஆங்கில மாதம் என்பது அப்படியான ஒரு கணக்கெல்லாம் கிடையாது சூரியன் பூமியை பூமி சூரியனை சுற்றி வர்ற காலத்தை எடுத்துக்கொண்டு பன்னெண்டு அளவு வகுத்துக்கிட்டாங்க பன்னெண்டு சுழற்சி நாங்க ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரு சுழற்சி தான் மொத்தமே இருக்கு ஒரு சுழற்சி இவன் பன்னெண்டு ஆக்கிக்கிட்டான தவிர பசலிக்க வேண்டி அதுல மாசம் அமைப்பதற்கு விஷயம் இல்ல இதுல இருக்கு இஸ்லாத்துல சொல்லக்கூடிய மாதம் என்பதற்கு ஒவ்வொரு மாதம் ஒரு ஸ்டார்டிங் ஒரு எண்டும் இருக்கிறது அதாவது பிறகு ஒன்னு பிறக்கிறது ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு முடிச்சோடனே இருபத்தி ஒன்பது முப்பது முடியுது ஒரு புனிஷ் ஆயிடுது அடுத்த மாதிரி ஆரம்பிக்கிறதுன்றது அதெல்லாம் கணக்கு பண்ண முடியுது அந்த மாதிரியான இபாதத்துகளுக்கு அதை வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது உலக நிர்வாக விஷயத்துக்கு எந்த கணக்கை வைத்துக் கொண்டாலும் அது ஒரு குற்றம் வராது இபாதத்துக்கு தான் அந்த மாதங்கள் அதை வச்சுக்கணும்